بسم الله العظيم القدرة والشان بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يصل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه وليد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا مطاء الغرور صدق الله مولانا العلي العظيم يشر الناس عفاة وعراة وغلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من نسمعيه فرف الجيس ذي المدد إني إذا صابني ضيم يرفعني أقول يا سيد السادات يا سددي أقول يا سيد السادات يا سندي أقول يا سيد السادات يا سندي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتم بهمان الله علماء كلاي أمراء نيلا كلاي إيسا للسلس ورمت بوديا سنة جماعة مسواس قلايا مؤمنو قلو مؤمنت قلايا أمم ماري شهود رمان بريا بطا ودياراتي يوبا صورت قل نهم درجا تعلم قل الله سبحانه وتعالى هي مجلس النبركة قلدو نمرا ذكر حلقه يوده وليا مهتم قلده الله نمرا موسیقی Ini kereta tu pun anak anak, ini pagaran kita mandi tu, kalau kita mandi tu, orang ini orang itu beran tu, bayi orang ini tu terkam mandi tano, ini Allah tu benar benar kabul Allah, itu kundu, Allah mu, ini kalau tu, jangan orang tiada, sahaja silvan ini jangan nak korang cuci naya ramai kerum, ini bersayam, mada kau mila tu riyatra yang ada, itu rumah ni kurus Allah, parni. Jadi orang ini kan parah jalan ni, terlebih. 
നിർത്തു 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 മുമ്പ് ഇപ്പൊ കയ്യില അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പള്ളിന്റെ തടയിലും അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട വയസ്സന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അഫവ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ വന്നിട്ട് മജലിസിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളി അള്ളാഹി മജലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന വഴിപ്പെടുന്ന സ്വീകാര്യതയുള്ള എല്ലാ മുബിനികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വാഹു തല നല്ല പറക്കത്ത് നല്ല ഐശ്വര്യം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും ഏർപ്പാടിലും അള്ളാഹുവേ ഈ മജലിസിൽ നീ അവർക്ക് വലിയ പറക്കത്ത് വലിയ നാമത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് തെരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സദസ് ഒന്ന് ഭംഗിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരും ഇവിടെ ചെല്ലിയിട്ടില്ല ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നമ്മളെ കൽപ്പൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നമ്മളെ കൽപ്പ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ മദീന മദീന എന്ന് നമ്മളെ കൽപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ നമുക്ക് മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ യാത്രക്ക് നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി വേണം വേണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൽപ്പിനെ മദീനയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി വേറെല്ലാം മറന്ന് ആ മദീന വിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇഷാനുസ്കരിച്ചു വന്നവരാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ ഇഷാക്ക് മുമ്പ് ആണ് ചെറിയ നാസ്ത കഴിക്കൽ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെ ഉസ്മാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വരുമ്പോ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു അപ്പൊ അവര് ദഫുമുട്ടുന്നത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷാ വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മവര് ദഫുമുട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്ന ഇഷ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്നു അതെന്റെ നിർകർശനമായ നിയമാണ് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദഫ് കൂട്ടിനോ ഇഷ നിസ്കരിക്കാണ്ട് വാവിന് വന്ന ഒരൊറ്റ പെണ്ണുങ്ങളും വീട്ടിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാണ്ട് കടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും നമ്മളും ആഹ്റത്തിൽ ഒരു വരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടാണ് തങ്ങക്ക് സലാം പറയേണ്ടത് സലാമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തും തങ്ങളെ മേലുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്തുകളൊക്കെ തങ്ങളെ മേലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് തങ്ങളെ നമ്മൾ ആ നിർക്കാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയി ഞാൻ എപ്പോൾ എന്റെ കൽപ്പിൽ ഹാദറാക്കിട്ട് ഞാൻ പറയുള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ കയ്യില അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ നിലക്ക് നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ അപ്പോ ഒന്ന് മദീനയിലേക്ക് നമ്മളെ കൽപ്പ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് എണീച്ചു നിന്നിട്ട് അഹമ്മദില്ല ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും എണീച്ചു നിന്നപ്പോ ഇടയിലുള്ള കസാലകളൊന്നും എല്ലാവരും ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് മുമ്പിൽ ഒറ്റ കസാലും ബാക്കി വെക്കണ്ട അത് റസൂറുള്ളക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ല മുമ്പിൽത്തെ സഫ് ഫുള്ളാക്കാനാണ് റസൂറുള്ളി പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ റസൂറുള്ളാഹിനെ വലിയ പുരുഷം വെക്കുന്ന സുന്നി മുസ്ലിമുകളാണ് ബിദ്ഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ അല്ല മുത്തുനബി എന്തോ പറഞ്ഞത് എവിടെ നിൽക്കാൻ മുത്തുനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കും ഞങ്ങൾ റസൂറുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്തിന് മഹബത്ത് വെക്കുന്ന സുന്നി ആദർശ മുസ്ലിമികളാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മുത്തുനബിക്ക് ഇഷ്ടം ഒന്നാം സഫിൽ നിൽക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം റസൂറുള്ളു അപ്പോൾ <laughs> 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 
اللهم ارحم على الصفت الاول وبينهم صحابه تبرني وعلى الثاني يا رسول الله نبيه رندان صفلك وانت تعرني كنبيه مودام برن برن ورحم الله ورحم على الصفت الاول نالا مدم صحابه تبرني بول برنو اللهم ارحم على الصفت الثاني تجو تشوف علي بن الوليد يوكه പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ പോയത് നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യല്ലേ പിന്നെ ആരും പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല ഈ മൊയ്ലാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് വാദ പറഞ്ഞേനേക്കാളും അപ്രയിക്കും ഈ പറയും ഇതന്നെ ഓർക്ക് പണി ഇതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോ അതൊരു ഒരു കച്ചവടമായി മൊയ്ലാർക്കും കച്ചവടമാണ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും കച്ചവടം മൊയ്ലാർ എത്ര കവറിൽ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്ന് മൊയ്ലാർ നോക്കാൻ തുടങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ആൾ കച്ചവടം ഇത് കച്ചവടമാണ് ഇപ്പൊ കച്ചവടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലാഭം നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ കച്ചവടമല്ല റസൂറുള്ളാക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ പറച്ചു നോക്കൂല അങ്ങനെ പിന്നീട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഈ സന്തോഷത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ വലിയ സന്തോഷാണ് നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പരിപാടി ചെലുത്ത് നടക്കുമ്പോ അപ്പറ ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാരും പോയി അവിടെ നമ്മളെല്ലാം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായ മോമിനികളും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ നാട് എല്ലാം നമ്മളെ ജമായത്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു നീയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ബാഹു നമുക്ക് വലിയ വർക്കത്ത് ബാഹു നമ്മളെ കാക്കും നമ്മൾ എത്രയാണ് തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മളെ വർക്കത്തറുത്ത് കളയുന്നു കേട്ടോ ഇതാ വജ്രത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ചെല്ലി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ദിക്കറിന് വരണം നാളെ ദിക്കറിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യനിക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ ആ സഫറ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു യാത്രയിൽ ആണ് അഷ്റഫ് ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധ കാപത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ നമ്മളെ തെങ്ങിന്റെ മട്ടക്കണ്ണ് പോലത്തെ ഒരു മട്ടക്കണ്ണ് തലക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഓലയിൽ നമ്മളെ തെങ്ങിന്റെ ഓല പോലത്തെ മടയാത്തൊരു ഓലയിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഈ ഓലയിൽ ഈ മട്ടക്കണ്ണ് വെച്ച് കഴപത്തിന്റെ അടുക്കൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലും ഇവിടെ വാദ പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകുന്നില്ല അള്ളാഹു ചെയ്തതിന്റെ അഹമ്മത്ത് മതിയാകുന്നില്ല അഞ്ചു മുക്കാലിന് ചായും അഞ്ചു മുക്കാലിന് കടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിറ്റു അപ്പൊ കണ്ണിയത്തോറ് പറഞ്ഞു നിന്റെ വക്കന്ന് ഞാൻ വാങ്ങി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചായയും ആ കടിയും ഉപ്പറ ശിഷ്യനുണ്ട് രണ്ടാളും രണ്ട് ചായ രണ്ട് കടി കുറിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ മുപ്പര് ചോദിച്ചു നീ ആര് ഇവിടുത്തെ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ നീ ആര് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പണിയെടുക്കുന്നു എനിക്ക് പൈസ തരാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളി ഇവിടെ അയാളെ പൊരയിലുണ്ട് ഈ ചായന്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആജിക്ക ഒരു അലവി ആജിക്ക രാജിക്ക അയാൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു നിങ്ങളിലേ തീർന്നുള്ളൂ പോലും നിങ്ങൾ വരണാലാണ് ഉടമസ്ഥ എന്തിൽ കൊടുക്കണം 
അട്ടെ അങ്ങനെ ഈ അർച്ചിന്റെ കെട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് മഞ്ചേരിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് എറുമ്പ് താഴ ഇറങ്ങി പോയതിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കറി വെച്ച ഓറെ കാണാനെങ്കിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹ് ഭാഗ്യം തന്നിട്ടില്ല കണ്ണീർ ദുസ്താദിനെ കണ്ടിന് അള്ളാഹു ഓറെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ തരട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പറയാനുണ്ട് എത്ര പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ദിനേവിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്തുകളൊന്നും നമുക്ക് മതി എന്ന് വരുന്നില്ല അതെന്തേ കാരണം ഷറഫുൽ ഖൽഖു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തേ രോഗം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കാളും മീതയുള്ള ആളെയാണ് താഴെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെക്കാളും താഴെയുള്ളവരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞാമത്തുകളെ വലുതായിട്ട് കാണും നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ എനക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും വേദ പറയാൻ ചെയ്തല്ലോ മറ്റേ മൈനാറും വല്യ മുതിർസ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് മുണ്ട് കൈകാല പറക്കുന്നല്ലോ റബ്ബേ എനിക്ക് നീ വല്യ നേമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓടിട്ട പോരയിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുന്ന എന്താ നോക്കുന്നത് ഒരു ബാർപ്പിന്റെ പോരെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വന്നാല് ചില നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്ത് വിഷയവും പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടിയിട്ട് താമസിക്കുന്നവർ ആരെ നോക്കണം സുഹാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടാനും കൂടി മാർഗമില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ കരയത്തോ ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ മരത്തിന്റെ അടിയിലോ കുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഷ്രഫുൽ ഖൽഖുർ പറഞ്ഞു നിന്നെക്കാളും ഞാമത്ത് കൊടു നിനക്ക് തന്ന ഞാമത്ത് കാണുന്നത് നിന്നെക്കാളും വിഷമിക്കുന്നവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് രണ്ട് കാലുള്ള നീ നോക്കേണ്ടത് ഒരു കാലുള്ളവനെയാണ് ഒരു കാലുള്ളവൻ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാലും ഇല്ലാത്തവനെയാണ് ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ നോക്കേണ്ടത് സുഹാനത നിക്കാനും ഇരിക്കാനും കഴിയാത്തവനെ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഉറക്കു വരാത്തവൻ നോക്കേണ്ടത് ഉറങ്ങാനും തിന്നാനും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും അവനെക്കാളും താഴ്ന്നവനെ നോക്കുമ്പോ വാഹു കൊടുത്ത നേമത്ത് വലത് വലുതാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മഹാൻ ഒരു വലിയ മഹാൻ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് എത്തി കാട്ടിലെത്തും ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സുഹാനുള്ള മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു തല കാണുന്നു തല മാത്രം കാണുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ തലന്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല ഇറച്ചിന്റെ കഷ്ണമാണ് കാലില്ല കൈയില്ല കൈയും കാലു വന്നില്ല ഒരു ഇറച്ചിന്റെ കട്ടയാണ് മുഖം മാത്രമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനാണ് ചെല്ലുന്നു എന്തേ ദിക്കറിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു അലഹമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അള്ളാഹു താലെനിക്ക് തന്നെ നേമത്തുകൾക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹുനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അടുത്ത വൈകിട്ട് ചോദിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു വലിക്കും നിങ്ങൾ എന്തേ ദിക്കർ പറയുന്നത് ഞാൻ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന ഞാമത്തിനിക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹനെ സ്തുതിക്കാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അപ്പോൾ ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യൻ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നിങ്ങളെ നേമത്ത് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളെ ശരീരമില്ല കയ്യില്ല കാലില്ല ഒരു അറച്ചിന്റെ കഷ്ടമാണ് മരത്തിന്റെ കുറ്റി പോലത്തെ ഒരു കുറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ആകൊരു മുഖമുണ്ട് മുഖത്തിലൊരു നാവുണ്ട് ഇതെല്ലാം മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്ക് വിക്രുചല്ലാൻ പറ്റിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൊരു നാവ് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നല്ലോ ആ തന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ആൾ പറയുമ്പോൾ ആ മഹാനായ വലി ചിന്തിച്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായി മരിച്ചുപോയി നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയ ദോഷം എന്താണ് നമുക്ക് അതാഹു ചെയ്ത ഞാമത്ത് ഉമ്മമാരെ കാണുന്നില്ല പിന്നെയും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറവായി കാണാണ് എന്റെ അല്ല എന്നെ ഇങ്ങനാക്കി എന്റെ എന്നെ അന്ന് ഇങ്ങനാക്കി എന്നാ ചോദിക്കണത് ചോദിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണുമില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പയ്യോ 
അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങള് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് കണക്കില്ലാത്ത ഞാമത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഞാമത്തിന് ഞാനും നിങ്ങളും അഞ്ചകത്ത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് സുജൂത് അല്ല അല്ല മുപ്പത്തിനാല് അല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ന്യാമത്തുകൾ വലുതായി ന്യാമത്തുകൾ വലുതായി കാണുമ്പോ ഞാൻ പറയും അലഹദില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല പറയും എന്റെ അടിമ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്തുതി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അബുദി എന്നെ വല്ലാത്ത സ്തുതിക്കുന്നു അല്ല പറയാണ് എന്റെ അബുദി എന്നെ വല്ലാത്ത സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്ര കുറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ നല്ലോണം എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവനിക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം ുംറിയുന്നുണ്ടോ <laughs> അങ്ങനെ പണ്ടെ രൂപ അടിയാറ കണ്ണൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹു ഓരോ തറഞ്ഞു നിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഓരോ വാദ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ മുത്തായി നിങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ കേട്ടിനി അപ്പോ ഒരു ഉമ്മ ദ്വാരന്നല്ലോ ബോംബെക്ക് അന്ന് ബോംബെക്ക് പോന്നെ പോലെ ദ്വാരന്നല്ല അള്ള നിന്നെ പോയ പോലെ നിനക്ക് ബരോൻ അള്ള തോഫിക്ക് കേട്ട് അങ്ങനെ ദ്വാര അപ്പോ ഞാൻ മീൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ തല അടിയിൽ അച്ചി പോംബ കടം വീങ്ങിട്ട് പോയി തിരിച്ച് കടം വീങ്ങിട്ട് പോയി ഉമ്മ എന്റെ ദ്വാര ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അബാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ന്യാമത്തുകളെ പേര് ഷുക്ര പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറില്ല നമുക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേര് ഇന്നല്ല പറയാൻ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ ഞാമത്ത് യാത്രയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വേണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ യാത്ര പോകാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മ ഉമ്മ നാളെ ഉമ്മക്ക് പോകുന്നില്ല ഉമ്മ ആ ബ്രസ് എടുത്ത ഉമ്മ പിന്നെ മറ്റേ അതെടുത്ത ഉമ്മ നിഗരിക്കുപ്പായ എടുത്ത ഉമ്മ അതെടുത്ത ഉമ്മ എന്നെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നില്ലേ യാത്രക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഇതാ പാസ്പോർട്ട് ജാഗ്രതായിക്കോ പാസ്പോർട്ട് ജാഗ്രതായിക്കോ ബിസന്റെ കോപ്പി നീ ഇടാ നീ നേരെ വെച്ചോ അത് വേറെ ആ ചെറിയ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ ബാഗ് മറന്നെങ്കിൽ നീ മറ്റേ എയർപോർട്ട് സകല യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് മുസ്ലിമേ ജാതി മതഭേദമന്നെ അറിവില്ലാത്തവനും അറിവുള്ളവനൊക്കെ യാത്രക്കൊരുങ്ങുന്നത് കാണാം അതേത് യാത്രയാണ് ആ യാത്രയൊക്കെ മടങ്ങി വരുന്ന യാത്രയാണ് മടക്കമുള്ള യാത്രയാണതൊക്കെ ആ യാത്രയിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും മിനിങ്ങളെ മുസ്ലിമികളെ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ കോളേജിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നീ കോളേജ് പോകുമ്പോ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ ബസ്സിന്റെ ഒരു പാസ് വരെ നിനക്ക് മറക്കുന്നുണ്ടോ പെണ്ണേ ഇല്ല ട്രെയിനിന്റെ പാസ് മറക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തേ അത് നിന്റെ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഏത് മനുഷ്യന്മാരും ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ യാത്രക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം പെട്ടി കെട്ടുന്നത് കാണാം പിന്നെ അയക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ വെക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ അയക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ രണ്ടാമത് കീച്ചെന്തോ ഒന്ന് എടുക്കുവാൻ ഇതെല്ലാം യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും തൽക്ക
ഇതൊക്കെ ഈ ദിനാവിലുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്ക സലാത്ത് സലാത്തിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ ടെട്ടക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ എന്റെ റൂമിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാ തന്നെ കുറെ കവറിന്റെ മേലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്റെ റൂമിലുണ്ട് മുഹിമത്തിലേക്ക് നേർച്ച പൈസ ഉണ്ട് പൂറത്ത് തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് നേർച്ചക്ക് ഒരു പൈസ എന്റെ റൂമിലുണ്ട് എല്ലാ റൂമിന്റെ പൈസന്റെ മേലെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തന്നെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞമ്മക്ക് അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ കാക്കട്ടെ അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഏൽപ്പിക്കാനും കൊടുക്കാനും എടുക്കാനുണ്ട് കടാരിക്കൂല എനക്കിപ്പോ കടാരിക്കൂല ഈ സമയത്ത് കടവില്ല അള്ളാഹു കടത്തിനെ തൊട്ട് ഞമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ കൂടുതൽ പലർക്കും കടമുണ്ട് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു വൈ മജിനിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ കടം വെച്ച് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാഹ് ഞാൻ കടത്തിൽ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നവരാ കടം വാങ്ങണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം സംഭവിച്ചു പോയാല് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെ ഈ കഴമ്പത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഓലന്റെ മട്ടക്കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഓലയിൽ കിടക്കുന്ന റസൂലുല്ലാനെ കാണുന്നു ഷഹീദിന് റസൂലുല്ലാന്റെ വല്ലാത്ത മൊഹിബാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ വല്ലാത്ത ആശിഫാണ് നോക്കിക്കോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പൊരന്റെ ടെൻഷൻ നിനക്കില്ലേ നന്നായില്ലെന്ന് ടെൻഷൻ ഇല്ലേ എനിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്കില്ലേ എന്നാൽ ആരാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് പ്രകാശത്തല്ലേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ റസൂലുള്ളയാണ് ഈത്തപ്പഴ മരത്തിന്റെ മുടയാത്ത ഓലയിൽ കിടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടു കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി കണ്ണുനിങ്ങനെ താര ഒരിക്കും താരയായി വെള്ളം ഒരിക്കുന്ന ഒരു സൂർദാനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തങ്ങൾ മലർന്ന് കടന്നിറങ്ങുന്ന നബി ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ അത് കണ്ടപ്പോൾ കരച്ചലിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി ശബ്ദമെടുത്ത് കരഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയാണല്ലോ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാള് പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാര്യമ്പോ നമ്മളെ കൽപ്പുപെട്ടണ്ടേ മുസ്ലിമികളെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റൊരു ഉമ്മ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ ഉമ്മന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കരയുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് സങ്കടം കൂടുതലാവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറം വന്നിട്ട് കരയുന്ന മക്കളില്ലേ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അവസ്ഥേ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന മക്കളില്ലേ വാപ്പനെ കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന മക്കളില്ലേ ഉസ്താരുമാരെ പ്രയാസം കണ്ട് കരയുന്ന ശിഷ്യന്മാരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് പോരാ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്റെ കട്ടം കണ്ട് കരയുന്നവരില്ലേ 
എന്നാൽ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോ കരിയാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു തങ്ങളെനിക്ക് സമ്മതം തരികയാണെങ്കിൽ തങ്ങളെനിക്ക് സമ്മതം തന്നാൽ ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനൊരു പൊതപ്പ് കൊണ്ട് തരാം ഒരു നല്ലൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊണ്ട് തരാം ഒരു പൊതപ്പ് കൊണ്ട് തരാം തരക്ക് വെക്കാൻ ഒരു തരങ്ങണ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം അവിടുന്ന് സമ്മതം തരുമോ നബിയേ ഇനി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു യാത്രക്കാരനാണ് ഒരു യാത്രയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് യാത്രയിലടക്കുള്ള ചെറിയ വിശ്രമമാണ് ദിന്യാവ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദിന്യാവിന്റെ ജീവിതം ഒരു മുസാഫിറിന്റെ ജീവിതമല്ലേ ഒരു മരത്തിന്റെ തണലി നമ്മള് തൽക്കാലം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാതിരിക്കും അവിടെ തലങ്ങട വേണോ വിരിപ്പ് വേണോ ദിന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്രയുടെ വീടാണ് ഈ യാത്രയുടെ സമയത്തുള്ള ചെറിയൊരു വിശ്രമ മാത്രമാണിത് നമ്മളൊരു യാത്രയിലാണ് ഇതിന് മസ്ലൂതേ അതുകൊണ്ട് തലയണ വേണ്ട വിരിപ്പ് വേണ്ട പൊതപ്പ് വേണ്ട സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരും ഇത് ചിന്തിച്ചപ്പെടാണ് അവരുടെ ജീവിതവും സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ നന്നായത് നമ്മളെല്ലാരും മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് പോവാന്നല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് തഞ്ചം നിതോക്കുന്നു പൊൻ വീട്ടിലേക്ക് മരണം വിളിക്കുന്നു മൺ വീട്ടിലേക്ക് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു നീ നല്ല നല്ല വീടും കൊട്ടാറും പെണ്ണുങ്ങളെ ആ പയ പൊന്നിന്റെ മാലന ഒരുക്കിയിട്ട് പുതിയ മാലൊക്കെ ആക്കുന്ന തിരക്കില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഈ നിന്ന കബർ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ നീ കബറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുള്ള ഒരു അതിന്റെ അടക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശ്രമത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്റെ യാത്ര ഇവിടത്തേക്കാണ് പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള ഒന്നാമത്ത വീടാണ് ഖബറ് അപ്പോ മടങ്ങി വരാത്ത മടക്കമില്ലാത്തൊരു യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ എന്ന ബോധം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ യാത്രക്കുള്ള ക്ലിയറൻസ് എപ്പോഴും ആക്കിയിട്ട് വെക്കും ആരി അക്കടപാട് ബാക്കി ഉണ്ടാവേല എന്ത് ഞാൻ പോക്കിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് ഇത് എന്ത് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കൂല എയർപോർട്ട് എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തട്ടിട്ട് അപ്പൊ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഇവിടുന്ന് ആക്കാനാണ് കെ സി റോഡിലേക്ക് തലപ്പാടി പൂച്ചിലത്തേക്കെല്ലാം നമ്മൾ അയച്ചത് ക്ലിയർ ആക്കിട്ട് റെഡി ആക്കിട്ട് വെക്കണം എല്ലാ 
എന്ത് ഞാൻ യാത്രയിലാണ് ഏത് യാത്ര എന്റെ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര അദ്ദേഹത്തെ അവസാനത്തെ യാത്ര ഇമാം ബസാലി റബിയുള്ള പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓരോ വക്ത് നിസ്കരിച്ച് സലാം കൂട്ടുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരാണ് എന്തിനു അങ്ങനെ കരുതുന്നത് ആ നിസ്കാരം നല്ല ചേലാകം വേണ്ടിട്ട് ഭാര്യയോട് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മൈക്കാളത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഭാര്യയോട് നീ യാത്ര പറയേണ്ടത് നിന്റെ അവസാനത്തെ പോക്ക് എന്ന നിലക്കാണ് ഉമ്മ പെണ്ണുങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നീ യാത്ര പറയേണ്ടതും നിന്റെ അവസാനത്തെ കാഴ്ച എന്ന നിലക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയാലോ പൊരക്കുന്ന ചായെല്ലാം കുടിച്ച് റായത്ത് ഞാന് മൈക്കാളത്ത് പോയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ പോക്കായി ആയപ്പോ നിങ്ങ വൈകുന്നേരാകുമ്പോ ഇൻഷാ വൈകുന്നേരാകുമ്പോ പണി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും ഇതാ നിങ്ങ ഒരിക്കൽ എന്നെ നോക്കി എന്നെ ഒരിക്കൽ നോക്കി അതാ അയിമ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ നിങ്ങ എന്നെ നോക്കി അതാ ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് അത ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നു ആയപ്പോ നിങ്ങ പോയിട്ട് വരും അല്ല ഇതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം ആവട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിന് ഇത് ഇരിക്കണ്ട നാള് ഇത് ഇരിക്കണ്ട ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചെങ്കിൽ നാലു മാസം പത്ത് ദിവസം മാറേലിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മ ചോദിച്ചിന് ഞാനും മാപ്പിളയും തമ്മിൽ സമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര ഇതിരുന്നെങ്ക മതിയെന്ന് മാപ്പിളയും ഈവാനും സമയമില്ല മരിക്കും വെക്കും സമയമില്ല ഇയാണോ മുസ്ലിമികളെ ഇതാണോ മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം ും നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ജേഷ്ഠനും ഒരു അനുജനും ഒരു വാപ്പയും ഒരു മക്കളും ഒരു കുടുംബവും ഒരു ഉസ്താദും ഒരു ശിഷ്യനും ഒരു സുഹൃത്തുക്കളും ഏത് സമയത്ത് വെട്ടി പിരിയുമ്പോഴ ഇത് അവസാനത്തെ വിരിയലാണ് ഞാൻ യാത്രയിലാണ് എന്റെ യാത്ര എവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തൊക്കോട്ടത്തും എന്റെ യാത്ര അവസാനിക്കും ചിലപ്പോ മംഗലാപുരത്തും എന്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കേസിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഒമ്രക്ക് പോയ ആളുകൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് മരിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ ചില ആളുകൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ തന്നെ മരിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര എവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല യാത്രയിലാണ് ഞാൻ യാത്ര പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും യാത്രയിലാണ് ഏത് സമയത്തും എന്റെ യാത്ര അവസാനിക്കും ആ അവസാനത്തെ യാത്രക്ക് ഞാനാണ് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ യാത്ര പോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് മടക്കമില്ല ആ ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാ എവിടെയും ഹക്കടപാട് ബാക്കി ഉണ്ടാവോ തുണി ഷർട്ട് തുണി തന്ന ടൈലർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ഷർട്ട് തന്നിട്ട് പെരുന്നാക്കിട്ട് മാത്രമേ സ്നേഹി ടൈലർക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല നീയാണ് വാഹനത്തിലേക്ക് വന്നാള് നീയാണ് നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നി വന്നാള് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കടമുണ്ട് എല്ലാ പീടികയിലും കടമുണ്ട് എല്ലാ വാങ്ങിയിരുത്തും കടമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ടെൻഷൻ ഇല്ല ഓനെ കാണുമ്പോ മുഖം നോക്കുന്നില്ല കടം തന്നോട് നല്ല വാക്കില്ല നീ അവസാന യാത്ര പോകുന്ന കരുത്തിലല്ല ഉള്ളത് നീ ഈ നാറിയ ദിനാവിൽ നീ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് കൊട്ടം വരികയാണ് നീ ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ല മുസ്ലിമേ ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണോ നീ എങ്കിൽ ഒരാൾ നിന്നോട് കടം വാങ്ങി നീ ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിയാൽ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എന്ത് പോയും നീ അവനെ പോയിട്ട് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം എന്തേ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയാലോ എന്റെ മക്കളും കുടുംബക്കാർ തന്നില്ലെങ്കിലോ നിനക്കോട് വാങ്ങിയ കടം തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നീ സാധാരണക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽ ഖുറുസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവനോട് പോയിട്ട് പറയണം നീ സമയം ചോദിക്കണം 
ഓ മുസ്ലിമായ മിനിങ്ങളായ ആളുകളെ ഒരാൾ നമ്മളോട് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അയാൾ നമ്മളോട് സമയം ചോദിക്കുകയാണ് അയാൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തരാൻ കഴിയില്ലാത്ത ആൾ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അവനിക്ക് ടൈം കൊടുക്കണം ഒരു പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് കട്ടോന് അഥവാ കടം വാങ്ങി തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ അതിന് ചുറ്റുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് താമസാനം കൊടുത്താൽ നീട്ടിക്കൊടുത്താൽ ആ സമയത്തും നമുക്ക് സതക്കാന്റെ കൂലി തരുന്നു മാത്രമല്ല നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ചുറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിക്ക് നീ വിട്ടുകൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു വിട്ടു തരുന്നു പക്ഷേ കടം വാങ്ങിയ മനുഷ്യനിക്ക് തിന്ന മനുഷ്യനിക്ക് വാങ്ങിയ മനുഷ്യനിക്ക് എപ്പോഴും തന്നവനെ പറ്റി ചിന്ത വേണോ മൊയിലാരായാലും പോണം തങ്ങളായാലും പോണം ശേഖായാലും പോണം യവനായാലും പോണം അതിൽ വെട്ടിവീടിച്ച ഇല്ലേ ഇല്ല ാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഹക്കടവാടുകളും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ കാണണ്ട ഒരാൾക്കും രക്ഷയില്ല ആഹ്റത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന മുസ്ലിമികളെ ഞാനും നീന്റെ യാത്ര ആഹ്റത്തിലേക്കാണ് പാരത്രിക ലോകത്തിലേക്കാണ് ഒരുക്കങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുക്കം ഹക്കടപാട് ക്ലിയർ ആക്കുക പറയുന്നു ഹക്കടപാട് ക്ലിയർ ആക്കണം നിങ്ങളെ യാത്രന്റെ ക്ലിയറൻസ് സൈന് വെച്ചോ മരണമേര് സമയത്തും മരിക്കും ഹമീദാജി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഞാനും നിയമചാറിലേക്ക് പോകുന്ന ആള് സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ മയ്യത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയറൻസ് അഥവാ അക്കടവാടി എവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുകയോ അവനോട് ദൈനംദിനം ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അവനെ ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമയം ചോദിക്കൂ മുസ്ലിമികളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കൂല പെണ്ണു കെട്ടും ഒന്നും കെട്ടും രണ്ടു കെട്ടും കൊടുക്കൂല എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ഭർത്താക്കന്മാർ അനുസരിക്കാത്ത പെണ്ണ് നീ ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുള്ളവൾ അല്ല പറഞ്ഞു വല്ലൊരു പെണ്ണും ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി ഭർത്താവിനോട് അരിസപ്പെട്ട് ഒരു പെണ്ണ് രാത്രി കടന്നിറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും ഈ പെണ്ണിനെ ലയനത്ത് ചെയ്യുന്നു നബി മുഹമ്മദ് ആകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകള് നീ പിന്നെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണോ ഉമ്മ എല്ലാ ഉമ്മമാർ സൂക്ഷിച്ചോളും വാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ ോട് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കുകള് അവർ കൊടുക്കേണ്ട ചെലവുകള് അവരോട് കാണിക്കേണ്ട എല്ലാ അക്കടവ അവരുടെ ബാധ്യതകള് അത് മുഴുവനും ഭർത്താവ് പാലിച്ചു കൊടുത്തോളും ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലും ഭർത്താവിനിക്ക് എത്രത്തോളം സ്വന്തം ഭാര്യ പ്രസവിച്ച് ആ പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് മൊല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് മൊല കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മൊല കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ശമ്പളം തരണം എന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് മൊല കൊടുക്കാൻ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ ആ കുട്ടിന്റെ പിതാവായ ഉപ്പയായ ഭർത്താവിനോട് ശമ്പളം ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ശമ്പളം കൊടുത്തോളണമെന്നാണ് നിനക്ക് തിന്നണ്ടി ഒരു നരകത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെ തീന്റെ കട്ട നിനക്കും തിന്നിക്കോടാ നീ ഇവിടെ അല്ലേ വലിയാള് നീ ആഹ്റത്തിൽ വലിയാളാ നീ അല്ലെ ആഹ്റത്തിൽ നീ പോക്കിരിയ ആഹ്റത്തിൽ നീ പൈസക്കാരനാ ആഹ്റത്തിൽ നീ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെയാണ് നീ പൈസക്കാരന് ഇവിടെയാണ് നീ വലിയ റൗഡി ഇവിടെയാണ് നീ വലിയ പോക്കിരി 
ആഹ്റത്തിൽ ആരാണ് നീ ആരാണ് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ നിസ്സാരനായ ഒരു അടിമയാണ് നീ ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആ പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നു റബ്ബേ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വഴിക്കറിഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാൻ എവിടെയോ നട്ടം തിരിഞ്ഞു ജീവിച്ചതാണ് റബ്ബേ അവൻ വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖിക്കുകയാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നട്ടം വേണമെന്ന് ആഹ്റത്തിൽ ഓ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആണുങ്ങളെ കേസ് കൊടുത്താൽ നിന്റെ അജ്ജി നിന്റെ ഉംറ നിന്റെ നിസ്കാരം നിന്റെ ധർമ്മം മുഴുവനും ആ ഭാര്യക്ക് ജീവിച്ചു കൊടുക്കും നബി മുഹമ്മദ് വരച്ച ഭർത്താവിനും വിടൂല നീ വലുപ്പത്തിനൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്തോണ്ട് നിങ്ങളെ വിഷയല്ല പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ വിഷയല്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എന്തേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ യാത്രനെ പറ്റി ബോധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ദർജയുറുത്തി കൊടുക്കട്ടെ മൂപ്പര ഒരു ശിഷ്യൻ മൂപ്പര ഒരു ശിഷ്യൻ ബോളന്താറിലുള്ള ഒരു മദനി ആനായ താജുരുമന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഉറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു പോയതാ ഞാൻ അതിന് വേഗം വരാൻ പോയതല്ല ഒരു പറഞ്ഞാലെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര എനിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അടുത്തൊന്നും മൂപ്പര ശിഷ്യൻ പേടിച്ചിട്ട് അപ്പുറം വന്നിട്ട് ഞാന് മൂപ്പർക്ക് സൂപ്പറയും ഭക്ഷണം അവിടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ റൂമിൽ തന്നെ വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ ഹത്തീവില്ല ചോദിച്ചിട്ട് അവനെ വിളിക്കും എന്താ വരാത്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പേടിച്ചു പോകും നീ അവിടെ പഠിച്ചിന് ഞാൻ മതിനി നീ എന്ത് മതിനിയാണ് ഹാമുക്ക് അടി കൊടുത്തു അടുത്ത അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞു വരാൻ അടി കൊടുത്ത മുയിലാരവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എന്റെ യാത്ര എന്ന ബോധ്യമുള്ള മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു അവൻ അവൻ ആ അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഈ ആളുകളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയി നീ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് മരിക്കണം ആഹ്റത്തിൽ പോകണം നീ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ആളുകളെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് കേട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞു പോയി ആ ശിഷ്യനും പൊട്ടി കരയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നീ കരഞ്ഞിട്ട് കരയില്ല ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറ മാപ്പ് തന്നു എന്ന് പറ നിന്നെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണം നീ തലയാട്ടിയാ പറ്റൂല നീ എന്റെ കാലിന്റെ അടുത്ത് കുത്തിരുന്നാ പറ്റൂല നിന്റെ വായ കൊണ്ട് പറയണം അത് മൂപ്പ നിർബന്ധിക്കുന്നു അവസാനം ആ മുത്ത ആ ശിഷ്യനായ മദനി ഭാനവറുകളെ കാലിന്റെ അടിയിൽ വീണ് പൊട്ടു കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ശേഖുനാക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു മുസ്ലിമികളെ എനിക്ക് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടോ എന്തേ ഞാനും നീയും അതിനേക്കാളും വലിയ മൊയിലാരായത് കൊണ്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ തങ്ങളായത് കൊണ്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഡിഗ്രി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ല ഒന്നും അറിയാത്ത പടിജാഹില് അറിയാത്ത മരത്തിന്റെ കുറ്റി നമ്മള് അവരെ ചെരുപ്പിന്റെ അടുത്ത് എത്തൂല നമ്മള് അവർക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്രയിലാണ് ഇതൊക്കെ യാത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിന് അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ആവണം ക്ലിയറൻസ് അപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണം ഇത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടത് ഒരു സംഭവമല്ല സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ കാണാൻ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഹക്കുകള് നമ്മളെ ബാധ്യതകള് അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ളതാവട്ടെ അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ കടം വാങ്ങിയ ഇടപാടുകളാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ക്ലിയറൻസ് വേണം എങ്കിലേ നിന്റെ യാത്ര തുടരാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ യാത്ര പറയും നിന്റെ യാത്ര അപകടത്തിന്റെ യാത്രയാകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിനെ കാക്കട്ടെ പൊരുത്തപ്പെടീക്കേണ്ടത് പൊരുത്തപ്പെടീക്കണം അതേ പ്രകാരം തന്നെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നീ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലേ നിന്റെ വസ്ത്രം ക്ലിയർ എനിക്ക് നാളെ ഒരു യാത്ര പോകാനുണ്ട് കണ്ടാ യാത്ര പോകുമ്പോ ഷർട്ട് ക്ലിയർ പാന്റ് ക്ലിയർ ചടി ക്ലിയർ 
ചടി ഉള്ളേ കിടന്ന് അത് അത് ഏടത്ത് കിടന്ന് കുളുബം അത് ക്ലിയർ ബനിയ ബനിയനും ക്ലിയർ എല്ലാം ക്ലിയർ ആ ചെറുപ്പ് ആ ശൂനെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഷൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോളിസ് പോളിസ് ആ പോളിസ് ആ പോളിസ് കൊടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അയ്മ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ എല്ലാം റെഡി എല്ലാം റെഡിയാക്കി അങ്ങനെ അതെല്ലാം വേണ്ട ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല അത് ആ മറ്റേ ആ ജനാത്തിൽ ദിവസിന്റെ ആ സ്പ്രേ ഒന്നും കൊണ്ട ജനാത്തിൽ ദിവസിന്റെ സ്പ്രേ ഇയാളെ ചാന്തിന്റെ ഭാഗം മണക്കുന്നു എതിർ മണക്കും ചിരിക്കാനുള്ള മുസ്ലിമുകളെ അകം ശുദ്ധിയാക്കാതെ പുറം മിനുക്കണ്ട കക്കൂസക്കുള്ളൊരു വേഷം നീയെടുക്കണ്ട അന്തോഹ കന്നക്ക തറാക്കും നീപ്പ കക്കൂസിന്റെ മോഡലാണ് മുസ്ലിമേ നീ ആക്കിയത് ബേജാറാക്കണ്ട നമ്മളെ കക്കൂസ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കക്കൂസ് തണ്ടാസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല ഗ്രൈനേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന ടൈൽസ് ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരാളിൽ ഒരു പാപത്തിന് ഒരു വമ്പയിൽ പോയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ തിരിച്ചു വന്നല്ല അട മൂത്രിക്കോനും കാഷ്ടിക്കോനും ജാഗയില്ല നോക്കുമ്പോ എല്ല കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങാണ് എല്ലാം വളരെ കണ്ടീഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ വളരെ ഒരു സ്മെല്ല അത്ര നല്ല ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ആ ഗട്ടറിന്റെ ടാങ്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം തുറന്നാലോ പുളിച്ച തീട്ടവും കാഷ്ടവും ഇങ്ങോട്ട് അതിന്റെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ നീ അപ്പൊ തന്റെ ചത്തുപോകും മരിച്ചു ഓഹ് നമ്മളെ ഇതുപോലെ മുസ്ലിമേ നീ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുമ്പോ മംഗലാരത്ത് പോകുമ്പോ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നീ വൃത്തിയാക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രയിലുള്ള മുസ്ലിമേ നീ ഒരു വൃത്തിയാക്കണം എവിടെ നിന്റെ ഈ ഡ്രസ്സ് വൃത്തിയാക്കാനല്ല നിന്നോട് പറയുന്നത് നിന്റെ കമീസ് വൃത്തിയാക്കാനല്ല പറയുന്നത് പിന്നെയോ നിന്റെ കൽപ്പൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം നിന്റെ ഹൃദയമൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം യാത്ര യാത്രയിലാട് നീ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കക്കൂസിന്റെ കുടിയിലുള്ള പുളിച്ച കാഷ്ടങ്ങളില്ലേ ആ കാഷ്ടത്തിനേക്കാൾ മോശമായ ഒരുപാട് കാഷ്ടങ്ങള് ഒരുപാട് പുളിച്ച പുളിച്ച കാഷ്ടങ്ങള് മൂത്രങ്ങള് നിന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിന്റെ യാത്ര ആരിലേക്കാട് അള്ളാഹുവിലേക്കാട് പടച്ചറബിലേക്കാട് ഇന്ന ഇലൈന പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നമ്മളിലേക്കാണ് മടങ്ങി വരുന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വരാൻ പാടില്ല അത് കക്കൂസിന്റെ കുടിയാണ് മുസ്ലിമേ ആണേ പെണ്ണെ നിന്റെ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ നീ ഇല്ല അതേ പ്രകാരം തന്നെ ശത്രുത പാടില്ല മറ്റൊരാളോട് ശത്രുത മറ്റൊരാളോട് വൈരാഗ്യം പാടില്ല അതേ പ്രകാരം തന്നെ സുഹാർവാത്തിനകൾ ഫസാദുകൾ പാടില്ല ആരെയും ചീത്ത പറയാനില്ല ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ ഞാനില്ല വേണ്ടാത്തത് പറയാൻ ഞാൻ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചീത്ത പറയുമ്പോ എന്റെ കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളാണ് കക്കൂസിന്റെ കുടിയായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൽനാക്ക് കൊണ്ട് ചീത്ത പറയാൻ ഞാനില്ല പ്രസാദ് പറയാൻ ഞാനില്ല വൈബത്ത് പറയാൻ ഞാനില്ല ഒരൊറ്റ ആരി നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ ഞാനില്ല ഒരു തങ്ങന്മാരെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഞാനില്ല ഒരു മൂവിനായ ആണ് പെണ്ണെ ഞാൻ ചീത്ത പറയാനില്ല ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലെ കുമ്പമാരെ എന്റെ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നമ്മുടെ കൽപ്പന ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കം സുഹാനമാ ഇതില്ലേ എങ്കിൽ അപകടം തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും കാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ച മഹാന്മാർ 
ഞാൻ നേരത്തെ വരുന്ന ഇവിടെ മുതൽ വിശ്വസ്താദ് പ്രസംഗിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഇമാം റാസിറുള്ളാന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിന്റെ ഹരീഫിൽ കാണവറ്റ കാര്യമാർത്തി ഞാൻ നിർത്തും ും സാധാരണക്കാരും എല്ലാവരും ഞെട്ടി പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സൊഹീഫുൽ ബുഹാരിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹരിഹാണത് മഹാനായ ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമീപിക്കുന്നില്ല അറിയാത്ത ഒരു സുന്നി മുസ്ലിമില്ല സെലഫിയുണ്ട് മുജാഹിദുണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികളുണ്ട് അവർക്ക് ഖത്താബിന് അറിയില്ല അവർക്ക് റസൂറുള്ളവന് അറിയില്ല അവർക്ക് അമ്പിയാക്കൾ അറിയില്ല അലിമികൾ അറിയില്ല സ്വാലിഹികൾ അറിയില്ല അങ്ങനെ വലിയൊരു തകരാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സഭ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് പുറപ്പെടുമോ എത്രത്തോളം ഒരുങ്ങി നിന്ന വിമറു പിന്നെ കത്താബാണെന്ന് അറിയില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും രാത്രി നന്നായി കടന്നുറങ്ങാൻ ഖത്താബിന് സമാധാനമില്ല ഓ നേതാക്കളെ ഭരണകർത്താക്കളെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ നേതാക്കളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ജവാബ്ദാരി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർവഹിക്കാൻ സമയം കണ്ടേ പറ്റൂ എന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീനത് പോരാ ദീനിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ ആ നാട്ടിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോ അബ്ദുൽ അസീസ് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ തലാഖ് ചെല്ലുന്നു പെണ്ണേ എന്തേ കാണുന്നറിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം എന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹുന്റെ വെൽപ്പൻ അനുസരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വന്ന് കാണാനും നിന്റെ കൂടെ കടന്നിറങ്ങാനും കഴിയില്ല പെണ്ണ് നിന്നെ ഞാൻ തലാക്ക് ചെല്ലി വിട്ടേക്കാം നല്ലൊരു പുതിയ പണ്ട കൂടെ നീ സുഖ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ചോ ഫാത്തിമ എന്ന് അബ്ദുൽ അസീസ് പറയുമ്പോൾ ഫാത്തിമ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കടന്നിറങ്ങാൻ വരണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചൊരാൾ എന്റെ ഭർത്താവായി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് മതി നമ്മളൊക്കെ ജവാബ്ദാരി ഏറ്റെടുത്തു ഇതൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ എണ്ണീട്ട് നീയും ഞാനും വിശദീകരിക്കാണ്ട് കാലപ്പണം വെക്കാൻ വിടൂല കേട്ടോ ആരും ഇതൊരു ഒരു അലങ്കാരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഒരു അലങ്കാര പദവിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ്ട മുസ്ലിമിങ്ങളെ ബാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പോകുമ്പോ തന്റെ പള്ളയിലേക്കൊരു മജൂസി അബൂലൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മജൂസി വിശത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട ഒരു വാള് കൊണ്ട് ഒറ്റ കുത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ വീണ് പോയി കൊണ്ടുവന്നു ഞാനൊന്നും വരിങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഒരുക്കമൊന്നും പൂർത്തിയായില്ലല്ലോ എന്റെ കൈവശമൊന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വേഗതന പറഞ്ഞു കരയുമ്പോൾ സഹിതനാ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് പറയുന്നു 
يا أمير المؤمنين كلا نحن 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 ولا تصحبت عن رسول الله أنا دينك لصحبت غطية ولا تنالك دينك لمحبة وجبت عند رسول الله أنا ما أترم لا رسول الله فات أقبل وهو راضي عنك دينك لطرد رسول الله بريت بتيتا أنا وفات أي بويد رسول الله أنا بريت عند غطية رسول الله أنا صحبت غطية بنا دينك لان دينا أنا سانغرد بردند يندي وريك بيللا يندي كيلو بيللا يندي دينك لان بريد نو بورا لقد صحيح تابا بكر صديق دينك لان صديق كل لكبر نزاه مزج تند صديق كل لكبر نوري دند غلوم تلنا قاسم خليفة يا سبيع تمبو ولا نالا سهوا ستيلان صديق كل لكبر وريكم بول وورا دين عنك دينك لان تطو بريد تبتو تروبدي بتيتا فاتايدي بورا يكانون لك ولكن الله تعالى إليك أبن زيد بليا غنامان رسول الله نصحبة كتان ولا باقين كتير أبا بكر صديق نور صحابة نور سامع سجر الله إليك جنب بليا غنام تنة بخش أبر من خطاب رضي الله عنه بريء دموم من يقله يا ترند كوربم ما دكم إلا تيا ترند كوربم أرنيا أدين دبلي يا مشما مرنيا ما أنا يا أبر من خطاب رضي الله عنه بريء نبنا عباسه نينغلن دبرني سماه هني بيجا هني كسماه دان بيلا لكي <تصفيق> الله ولكن 
ഇരിയ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവരാഹരം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ കൊടുത്തു വെച്ചതാണിത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടുവോ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം പോട്ടെ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നാലാൾ നടക്കുന്ന ഒരു ബൈതരോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിമുണ്ടോ നമ്മള് വലിയ വലിയ ആന പോലത്തെ വിഷയം പറയുന്നില്ല വലക്ക പോലത്തെ വിഷയം പറയുന്നില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ മരിച്ചു പോയ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് തന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല അവരെ കബറ് സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു പോയതാ നമ്മ ഇവിടെ ഒന്ന് അധികാരം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ വ്യക്തമായി ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാനെന്ന് ആണും പെണ്ണും ചെറുതും ഉസ്താദും ശിഷ്യനും ചേട്ടനും മനുജനും കുടുംബവും എല്ലാ സമയത്തും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആവണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ നിലക്ക് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അരസുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർത്തിരി നമുക്ക് മഴ്ഷറയിൽ കണ്ടോളാം മഴ്ഷറഞ്ഞതിന്റെ അമ്മായിന്റെ പരേല്ല ഇത് മഴ്ഷറ കേട്ടാ എനിക്ക് മഴ്ഷറ എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം വന്നാണ് എനിക്ക് എന്ത് മഴ്ഷറ നീ പറയണ് ഏത് മഴ്ഷറ നീ പറയുന്നത് ോട്ടിങ്ങോട്ടും ആണും പെണ്ണും അവരെ ഔറത്തുകൾ കണ്ടുപോകില്ല രവിയെ ആയിഷയായ എന്റെ ഔറത്ത് പുതിയ പുളയായ തങ്ങൾ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരെ കണ്ണും ഈതയാണ് ഐഷ കണ്ണുമേൽ പോട്ടാണ് ഐഷ താഴ്പോട്ട് കണ്ണില്ല ഐഷ എല്ലാവരും പേടിച്ചവന്റെ കണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷണ ഓർമ്മിച്ച അങ്ങോട്ടാണ് ഐഷ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനൊരാണ് കാണില്ല ഐഷ ഇത് പറയുമ്പോ ബിബി ഐഷ പെണ്ണുങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചോ നല്ലോണം ജാഗ്രത അയക്കോ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത സമയത്ത് അന്യ പുരുഷനോട് തമാശ പറയാൻ വരെ നീ പോയാൽ നിനക്കത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മാ പെണ്ണുമക്കൾ സൂടിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാർ സൂടിച്ചോ വന്ന തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരല്ലേ വാലിന്റെ വന്നത് പടച്ചവല്ലി വിശ്വാസമുള്ള ഉമ്മമാരല്ലേ വാലിന്റെ വന്നത് ഇവിടെ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് കടക്കാറുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ വാലിന്റെ വന്നത് ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരല്ലേ ഈ പരിപാടിക്കുള്ളത് ജമാത്തിലുള്ളത് ഈ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവരോടാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ജാഗ്രതയാക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എത്ര ജാഗ്രതയാക്കിയാലും പോരൂല എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തെറ്റ് വരാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കുറ്റബോധം വേണം കുറ്റബോധം വേണം 
തെറ്റില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഒരു തെറ്റും കാണാത്തൊരു കണ്ണ് ഒരു തെറ്റും ചിന്തിക്കാത്തൊരു കൽബ് ഒരു തെറ്റും പറയാത്തൊരു നാവ് ഒരു തെറ്റും കേൾക്കാത്തൊരു കാത് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല ഉറപ്പായിട്ടും കഴിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കുറ്റബോധം വേണം പകൽ സമയത്ത് വന്നു പോയ തെറ്റ് സ്വഭിക്കു മുമ്പ് നീ രണ്ടിച്ചു നിന്റെ റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയാ നിനക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടായാൽ മതി അള്ളാഹു എന്നെ കാക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തും അവൻ പകൽ സമയത്ത് ആ തെറ്റ് ചെയ്തവനിക്ക് പാതിരാ സമയത്ത് അവൻ കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രി സമയത്ത് അവൻ എണീൽക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ എന്തൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി നാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങി കൂർക്കം വലിക്കുകയാണ് റബ്ബേ നീ റബ്ബായ നീ മാത്രം ആറുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഈ അനക്കം അള്ളാ നീ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം റബ്ബേ എന്ന് ആ റബ്ബിനോട് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഉമ്മ സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മലക്കുകളോട് അവിടെ പറഞ്ഞു മലക്കുകളെ കണ്ടില്ലേ പാതിരാ സമയത്ത് അവന്റെ ചന്തി അവന്റെ ശരീരം ഭൂമി നെണീറ്റുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സുജൂര് ചെയ്ത് എന്നോടവൻ പൊട്ടിക്കരം ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അടിമക്ക് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് നിസ്സാക്കി നോക്കൂ അവന്റെ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും മായിച്ചു കളയൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളോട് മുൻകൽപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കുറ്റബോധമുള്ളവരിൽ പെടുത്തണേ അമ്മ കുറ്റബോധമുള്ളവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്ക് കടുവിന്റെ പരമാവധി ക്ലിയറൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി റബ്ബായ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾ നീ പാകപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വടി ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കുള്ള ഒരു ഒരുക്കം ഇത് നമ്മളെ ഇരിയ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഈ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഒരുപാട് സ്ഥലം കൊടുത്തു നമ്മള് ഈ പള്ളിയും മദ്രസയും ദർസും യാമത്ത് നാള് വരെ നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹു നേർത്തിത്തരട്ടെ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്വന്തം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ നമ്മള് അയക്കാലത്തെ റൂം വാങ്ങാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു ഉമ്മ നിന്റെ പൊന്ന് വിറ്റില്ലേ എന്തിനി മാസ്തിരി പത്തായിരം രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്റെ വരുമാനത്തിനായി ചെലവിനായി എന്നാൽ നിന്റെ ഈ മെല്ലി ചെലവ് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഒരു ചെലവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കാൻ ഇവിടത്തെ കരണ്ട് ബില്ലടക്കാൻ ഇവിടത്തെ മുതാലിവിങ്ങൾക്ക് ഇവിടത്തെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇതിന്റെ സാധിവിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ലൈറ്റുകളും പായകളും വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിയാറു അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളാണ് ആ ദീൻ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനമായ മദറ അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് ജപ്പാറായ അള്ള ഈ മജലിസിൽ 
ഒരുമിച്ചുകൂടിയാണ് <laughs> അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മാരകമായ രോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടത്തിക്കളയല്ലേ അള്ളാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അള്ളാ കിഡ്നിക്ക് അപകടം തരല്ലേ അള്ളാ ട്യൂമർ വിധിക്കല്ലേ അള്ളാ ഹാർട്ടിൻ അറ്റക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ ും <laughs> <laughs> ും <laughs> <laughs> പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ ഇടയത്ത ഇടയകളെ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അള്ളാ ആണുങ്ങളുണ്ട് അള്ളാ സകല സെഹറുകളും ഈ മജിലിസ് കൊണ്ട് നീ ബാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സെഹറു ബാത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ആട് നേർച്ചയാക്കി എത്തിച്ച കുടുംബമുണ്ട് അള്ളാ ആണുങ്ങൾക്കാണോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണോ ആർക്കാണോ സെഹറിന്റെ ശല്യം ഉള്ളത് നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ സകല ശൈത്താനുകളെയും നീ നശിപ്പിക്കണേ മോശമായവരുണ്ട് അള്ളാ അവരെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടും ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവോടും സ്നേഹം കൊടുക്കണേ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് കുരുത്തം കുരുത്തം വാങ്ങുന്ന മക്കളാക്കണേ റബ്ബെ ഉമ്മവാപ്പാന്റെ കണ്ണുന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാ മാനസിക രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഉമ്മമാര് മക്കളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ മാനസിക രോഗങ്ങൾ നിശ്വസ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ ഉമ്മമാരെ മനസ്സിന് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് സ്വയമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാ മഖ്ബൂലായ മബറൂറായ ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ വജിരി സുൽതാനക്കാൻ വേണ്ടി തന്നത് ഓരോരുത്തന്റെ പേരും ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല റബ്ബായ നീ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ കബൂല് ചെയ്യണേ അള്ളാ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ സുഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ും <laughs> <laughs> ും അയൽ നാട്ടിലേക്കും വലിയൊരു കാവലാക്കണേ അല്ലാ സംരക്ഷണമാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെയും നീ ഒതുക്കി അമർത്തണേ അല്ലാ അവരെ ശക്തികൾ കുറക്കണേ അല്ലാ വരുമാനങ്ങൾ തടയണേ റബ്ബേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഈ മനസ്സിലാക്കി ഹക്കടപാട് ബാക്കിയില്ലാതെ 
കുടുംബക്കാരോടും ബന്ധപ്പെട്ടവരോടും യാത്ര ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഓരോന്നതും ബന്ധപ്പെട്ടവരും മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു വരി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും നീ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി തരണേർച്ചയായിട്ടും മറ്റു സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ ഇവിടെ നിന്ന് ലേലം വിളിച്ചു എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിലെല്ലാം നീ ഗ്രഹൽക്കൊടുക്കണേ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يشفون وسلام للمرسلين الحمد لله رب العالمين إلا برد عير كرم وصيد سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد الليل بلجة سعادة لنقل